Hai guys, di video hari ini aku mau berbagi dengan kalian tips-tips how to pack ketika kamu akan berangkat ke Jerman atau apa aja yang menurut aku kamu harus bawa dan apa, apa aja yang menurut aku kamu bisa tinggal ide dari video ini datang dari Indri dimana dia nanya ke aku obat-obatan apa yang menurut aku orang Indonesia perlu bawa dan dari pertanyaan inilah muncul ideku untuk membuat video ini di video ini aku akan membahas 5 hal yang menurut aku kamu harus bawa hal pertama tentunya adalah baju dan untuk baju ini, ini akan sangat tergantung dengan kamu sendiri dan juga tergantung dengan kapan kamu sampai di Jerman atau musim apa kamu akan sampai di Jerman kalau misalnya kamu akan sampai di Jerman pada musim panas aku rekomendasikan kamu untuk lebih fokus membawa t-shirt, tank top, celana pen Neck, dan basically baju-baju yang sangat cocok untuk musim panas in general apa yang aku rekomendasikan kamu untuk pack selalu adalah tentunya piyama untuk kamu tidur baju-baju normal atau baju untuk santai di rumah atau santai di apartemen kemudian baju yang lebih untuk going out kalau misalnya kamu ketemu teman kalau misalnya kamu mau makan di luar dan lain-lain baju yang lebih formal atau kayak business casual ini cocok untuk misalnya kamu mau ke kampus dan kamu mau sedikit berdandan rapih dan kemudian aku juga rekomendasikan kamu untuk membawa batik untuk baju musim dingin atau seperti winter coat jaket dan lain-lain ini tergantung tentunya kapan kamu sampai kalau misalnya kamu akan sampai ke Jerman pada musim dingin aku merekomendasikan kamu untuk membeli satu set baju musim dingin di Indonesia dan menurutku satu set itu sudahlah cukup karena kalau kamu pergi ke Indo kalau kamu belanja baju musim dingin itu lebih mending belanja baju musim dingin di Jerman karena harganya lebih murah kualitasnya lebih bagus dan tentunya bajunya akan jauh lebih hangat kalau misalnya kamu akan sampai di Jerman pada musim panas dan kamu sama sekali belum mempunyai musim dingin aku rekomendasikan kamu untuk datang ke Jerman tanpa membeli baju musim dingin di Indonesia karena kamu masih memiliki waktu beberapa bulan untuk sampai di Jerman beli baju musim dingin di Jerman dan ini tentunya akan jauh lebih bagus kualitasnya Hal kedua adalah obat-obatan. Di pertanyaan yang Indri tanya ke aku, dia juga bertanya ke aku apakah orang Indonesia harus divaksin atau enggak ketika mereka akan masuk ke Jerman. Dan jawabannya adalah tidak. Memang aku tahu beberapa negara itu orang-orangnya harus divaksin ketika mereka akan masuk ke Jerman, tapi Indonesia bukanlah negara tersebut. Tapi dengan this point, aku juga rekomendasikan kamu untuk tetap membawa obat-obatan dari Indonesia, apalagi ketika kamu baru sampai ke Jerman. Obat-obatan yang sangat aku rekomendasikan adalah ya obat-obatan normal seperti misalnya kayak tolak angin atau obat-obatan yang yang ya basically yang kamu pasti akan punya di rumah kamu kayak betadine, hansa plus dan lain-lain. Memang kalau di Jerman itu untuk obat-obatan mereka lumayan ketat di mana kebanyakan obat itu kamu cuma bisa membelinya kalau kamu memiliki resep dokter. Tapi seperti aku bilang, ini adalah obat-obatan yang khusus untuk penyakit yang khusus. Jadi kalau misalnya kamu ngomongin tentang batuk pusing, flu, sakit kepala, dan lain-lain, kamu tetap bisa pergi ke apoteke untuk membeli obat ini tanpa resep dari dokter. Dan apa yang menurut aku kamu harus bawa juga adalah obat-obatan yang spesial untuk kamu. Jadi kalau misalnya kamu adalah orang yang, misalnya kamu punya vertigo, dan kamu memiliki obat spesial dari dokter kamu, aku sangat rekomendasikan kamu untuk pergi ke dokter kamu sebelum kamu berangkat dan minta resep obat ini atau membawa obat ini sebelum kamu berangkat apa yang aku tidak rekomendasikan untuk bawa adalah obat-obatan normal yang dalam kategori sirup karena kalau misalnya ada apa-apa di koper kamu ini bisa tumpah, bisa misalnya botolnya pecah dan ujung-ujungnya semua koper kamu akan basah kena obat ini yang ketiga adalah perawatan kulit dan perawatan mandi mungkin untuk perawatan kulit ini mungkin lebih untuk ke perempuan-perempuan yang mereka membutuhkan misalnya krim untuk muka mereka dan lain-lain kalau misalnya kamu memang pergi ke dokter dan kamu mendapatkan obat dari dokter yang khusus untuk kulit kamu aku sangat rekomendasikan kamu untuk membawa ini karena tentunya kamu membutuhkan ini dan aku jamin mungkin sekitar 99% akan sangat susah mendapatkan hal yang sama persis di Jerman kalau misalnya kita ngomongin tentang alat-alat mandi aku nggak aku akan bilang ke kamu untuk membawa mungkin satu compartment atau kayak satu tas kecil untuk semua alat-alat mandi kamu jadi ini mulai dari uh, sikat gigi, odol, uh, misalnya sabun, shampoo, dan lain-lain alat-alat uh, mandi di Jerman ini kamu bisa membelinya dengan harga sangat murah makanya aku nggak menyuruh kamu untuk membawa semua yang kamu punya menurutku kamu hanya membawa di satu tas kecil dan ini mungkin akan bisa mengcover uh, ya ke 
kebutuhan mandi kamu selama misalnya sebulan yang keempat adalah makanan dan ini adalah poin yang menurutku sangatlah penting karena aku suka banget makanan Indonesia aku kangen banget sama makanan Indonesia dan aku sampai sekarang belum terlalu suka makanan Jerman tentunya ketika kamu baru pertama kali kesini aku yakin kamu akan kangen banget sama makanan Indonesia makanya aku akan sangat rekomendasikan kamu untuk at least membawa sedikit makanan Indonesia ketika kamu baru sampai di Jerman aku rekomendasikan kamu untuk untuk membawa indomie karena ini adalah ya semua orang suka indomie ini sangat gampang ini kering jadi kamu bisa pack di koper kamu apa juga yang aku rekomendasikan untuk bawa adalah bumbu-bumbu instan dan ini sangatlah bagus karena kalau misalnya kamu sedang kangen makanan Indonesia kamu bisa tinggal misalnya beli ayam menggunakan bumbu ini dan kamu bisa makan misalnya semur atau opor dan lain-lain aku ada beberapa contoh uh, bumbu-bumbu dan ini adalah bumbu yang aku bawa dari Indonesia, well sebenarnya ini bukan dari Indonesia, ini dari Vietnam, ini punya pacarku tapi kamu ngerti apa yang aku maksud jadi bawalah bumbu-bumbu instan seperti ini kamu bisa membelinya di semua supermarket yang ada di Indonesia harganya murah bentuknya ter- tidak, ter- tidak terlalu besar jadi kamu bisa taruh di koper kamu dan aku sangat rekomendasikan kamu untuk bawa ini yang kelima adalah barang-barang elektronik tentunya kalau misalnya kamu berangkat ke Jerman kamu akan mau membawa beberapa barang elektronik yang kamu sudah miliki di Indonesia dan mungkin kamu berpikir apakah ini worth it dibawa atau enggak dari pengalaman aku sendiri atau my personal recommendation adalah untuk membawa barang-barang elektronik kecil yang lebih personal jadi misalnya seperti HP, laptop, tablet, kamera ini aku rekomendasikan kamu untuk bawa karena tentunya ini adalah barang yang bukanlah barang yang murah dan ini adalah barang yang lumayan personal yang kamu akan gunakan setiap harinya aku sangat tidak merekomendasikan kamu untuk membawa barang-barang yang sangat besar seperti misalnya TV, layar komputer printer karena tentunya ini sangatlah besar dan kamu akan pasti nanti akan ribet untuk ngepack ini di koper kamu atau kalau misalnya kamu mau bawa TV kamu ke Jerman kamu ujung-ujungnya pasti akan harus bayar ekstra karena ini uh, ukurannya sangat besar dan lain-lain untuk barang-barang elektronik besar aku sangat rekomendasikan kamu untuk beli di Jerman kalau misalnya kamu berangkat dari sebelum kamu berangkat dari Indonesia kamu berpikir-pikir apakah aku beli laptop di Indonesia atau beli di Jerman apakah aku beli HP di Indonesia atau di Jerman dan lain-lain dan menurutku kamu mendingan beli di Jerman karena pertama harganya lebih murah aku pernah membandingkan harga untuk membeli laptop di Jerman dan di Indonesia dan surprisingly dan aku beneran kaget di Jerman jauh lebih murah belinya daripada beli di Indonesia kalau ngomongin dengan HP basically alat elektronik aku jauh lebih bilang ke kamu mending beli di Jerman karena harganya murah dan kalau misalnya ada masalah apa-apa kalau misalnya laptop kamu rusak kalau misalnya kamu beli di sini kamu bisa bawa barang kamu ini ke tokonya dan mereka akan ngecek dan membenarkan barang-barang ini kalau misalnya kamu udah beli di Indonesia mereka sayangnya garansinya nggak akan di cover di Jerman oke okay, okay. guys jadi itu video aku hari ini dimana aku membahas dengan kalian apa yang kalian harus pack dan apa yang mungkin kalian bisa tinggal ketika kalian sedang mempersiapkan perjalanan kamu ke sini. Aku harap video ini berguna untuk kalian. As always, jangan lupa leave a comment di bawah video ini. Kalau kamu ada feedback atau ada pertanyaan, jangan lupa like dan subscribe. Dan aku ketemu kalian di video aku selanjutnya. Bye!